नमस्कार अहम अस्मि अश्विनी संस्कृत सीरी चैनल मध्य भवताम सर्वेशम पुनः एक बार स्वागत करू मी विद्यानो आज आप नवीन व्याकरण घटक शिकार आहो तसा नवीन व्याकरण घटक अंता नहीं इतना दावी पाठ्यपुस्तक अपने लेखन कौशलम क्या वाक्य रचना और विभक्ति अर्थ हा हा व्याकरण घटक है और हा अपला व्याकरण घटक इयत्ता आठवी और इयत्ता नवी या पाठ्यपुस्तक अपन तो अभ्यास है मजेस हा अपने तसा नवीन मनता नहीं पा वीडियो अपन ती सुरुआत करना आहोत मन अपने तो नवीन कि अपने कशा वाक्य रचना कराएं हैं अपन इयत्ता आठवी में शिकले है तुम्हारा आठवत अल कानीच नव्वे यानी विशिष्ट विभक्ति रूपम अपेक्षनते का ही अव्य विशिष्ट विभक्ति रूपा अपेक्षा करता केचन धातवाह अभी विशिष्ट विभक्ति अपेक्षनते का ही धातुसुद्धा विशिष्ट विभक्ति की अपेक्षा करता अव्य धातु हपर कर वाक्यरचना अपने कराएं अपन उपपद विभक्ति असुद्धा मनू शको उप मे जवरसने मजे जिथे अपने जे का धातु आव्य दिलले जर वाक्य रचनेत कराएं तो अपने को विभक्ति की अपेक्षा करावी लगते को विभक्ति वाक्यात वपरा लगते ये अपने यत शिका है अर्थात अपने कृतिपत्रिके ही कृति या व्याकरण घटका अतिशय महत्वा है चतुर्थ विभाग अपल संपूर्ण संस्कृत या कृतिपत्रिके चतुर्थ विभागा लेखन कौशल्यम नौ गुणा सा लेखन कौशल्यम हा विभाग है चौथा विभाग यमें अपने पहलीच कृति विचार धातुनाम अव्ययाना च उपयोगम कृत्वा वाक्य निर्माण करूत धातु आव्या उपयोग करूँ वाक्य तैयार करा वाक्य निर्माण करा अभी अपने सहा वाक्य दिल सहा वाक्य मननेपेक्षा सहा धातु आव्यय दिल्ली तीन धातु आीन अव्यय तिथे अपने दिल्ली आतंक अपने का ही विशिष्ट विभक्ति का उपयोग करूँ अपने वाक्य रचना कराई मजेच एकूण चार गुण अपने हि कृति अतिशय महत्व की है हे चार गुण पी खूब महत्वाचे हैं मुला चौथा विभागा लेखन कौशल्यम अपने इधे पर्यायात्मक ही कृति आती यात अपने पर्याय संस्कृतानुवाद करा हापन एक पर्याय तो तुम्हारा का ही वाक्य रचना दिल्ली पर्याय मन अपने इधे धातूं का अव्ययाच उपयोग करूँ वाक्य तैयार करा अभी एक कृति दिल्ली आता पेपर पैटर्न मध्य अपने चतुर्थ विभागा हा हि कृति सोडवाय की व्याकरण घटका आता जर तुम्हें पेपर पैटर्न पाला न सेल कि अजु ही तुम्हारा कहत न सेल पहुन ही जर तुम्हारा गोंध हो शंका अल का तो नक्की मज़ा अगर सुरुवती वीडियो मी पेपर पैटर्न का टाकला होता तो बगा संस्कृत सीरीज चैनल पर जाऊन आ पूर्ण पेपर पैटर्न ऐंशी गुणा सा कसा है और आधारित कृति आ गुण की विभाग कशी ये तुम्हें पहू शकता मजे चौथा विभाग हा लेखन कौशल्य विभाग तुम्हारा कलेल किती गुण महत्वाचार है हाँ यार आधारित अपने हा वीडियो आप आज जो व्याकरण घटक घेर आहोत धातु आव्यया उपयोग करूँ वाक्य कसे तैयार कराए तुम्हारा नक्की समझे जर तुम्हाला पेपर पैटर्न कहत न से नक्की तो वीडियो बगा मे पेपर पैटर्न आराखड़ा कृतिपत्रिके तुम्हारा समझलन तुम्हें हा व्याकरण घटाक छान पद्धति तुम्हें नीट अभ्यास करा तो समझु घया बद्याथनोंक्यरचना विभक्तिर्थ यह अपने सगत आधी प्रथमा विभक्ति कड़े जाए प्रथमा विभक्ति प्रथमा विभक्ति ही मध्य अपने का ही आकृति द्वारे अपने समझा संगित बता आकृति मधे का प्रथमा कारक करता कर्तृवाच्यम कारकम कर्म कर्मवाच्यम नाम निर्देश या तीन गोष्टी सा प्रथमा विभक्ति का वर हो तो अपने आकृति द्वारे समझू आता उदाहरण घर लक्षा ये अपने बगा पैल उदाहरण बालक दुग्धम पिबती कर्तृवाच्यम 
कर्ता बालक आहे म्हणून तिथे कर्तृवाच्यम आणि इथे कारक कर्ता असल्यामुळे तिथे आपल्याला प्रथमाविभक्ती बालक अशी झालेली आहे त्यातलंच दुसरं वाक्य आपल्याला काय करता येणार आहे बघा वृक्षात फलम पतती फलम वृक्षात फलम पतती म्हणजेच इथे आपल्याला त्याच कर्तृवाच्यचंच दुसरं उदाहरण दिलं आहे झाडावरून फळ पडते म्हणजेच इथे फलम पतती फलम अधोरेखित शब्द मस्ते म्हणजेच इथे कर्तृवाच्यची आपल्याला दोन उदाहरणं दिलेली आहेत आणि तिथे आपल्याला कारक करता आणि कर्तृवाच्य तेव्हा प्रथमा विभक्ती कर्त्याची वापरावी लागते किंवा ती लिहावी लागते आता कर्मवाच्यमकडे आपण जाऊया दुसरं उदाहरण बघा बालकेन श्लोक पठ्यते बघा श्लोक हे कर्म आहे कर्मवाच्यम आपण वाच्यपरिवर्तन शिकलेलो आहे वाच्यपरिवर्तन कर कर्तृवाच्य कर्मवाच्य अगदी सगळे व्हिडिओ आपण तुम्ही पाहिलेले असतील किंवा समजून पण घेतले असतील मग कर्मवाच्यममध्ये कर्माप्रमाणे क्रियापद असते मग श्लोक हे कर्म आहे आणि त्याप्रमाणे इथे पठ्यते बालकेन श्लोक पठ्यते आणि इथे कर्मवाच्यमध्ये सुद्धा आपल्याला त्या कर्माची प्रथमा विभक्ती असते जसे कर्तृवाच्यमध्ये कर्त्याची प्रथमा असते तसे कर्मवाच्यमध्ये कर्माची प्रथमा असते म्हणून इथे प्रथमा विभक्ती आपल्याला सांगितलेली आहे किंवा दिलेली आहे त्याच्यानंतरचं आपण बघूया आता बघा आता त्याच्यानंतरचं वाक्य आपल्याला काय सांगता येणार आहे सा सानिका असती सानिका सानिका नाम आहे नाम निर्देश केलेला आहे बघा इथे एखाद्या वस्तूचं व्यक्तीचं इत्यादी जर नाव प्रथमा विभक्तीने आपल्याला दाखवलेलं असतं म्हणजेच तिथे प्रथमा विभक्ती आहे आणि त्याला कुठलाही प्रत्यय वगैरे लागलेला नाही सानिका नावाचा निर्देश केलेला आपल्याला तिथे दिसून येतो प्रथमा विभक्तीने तो दाखवलेला आहे किंवा दर्शवलेला आहे त्यातलंच दुसरं उदाहरण बघा नामनिर्देश केलेलं भारते हिमालय नाम पर्वत वर्तते हिमालय हे पण नाव व्यक्ती असू दे एखादी वस्तू असू दे कुठलाही नावाचा निर्देश प्रथमा विभक्तीने केलेला असतो इयम यमुना नदी मला असं म्हणायचं असेल इयम यमुना नदी मग यमुना नदी अर्थातच नदीचं नाव येते जसं हिमालय पर्वताचं नाव आहे तसं म्हणजेच यमुना नदी हे नाम निर्देश केलेलं किंवा ते दाखवलेलं प्रथमा विभक्तीने त्याला कुठलाही प्रत्यय तिथे लागलेला दिसून येत नाही म्हणजेच प्रथमा विभक्ती आपल्याला कधी कशी वापरायची असते कर्तरी प्रयोगात कर्त्याची प्रथमा असते कर्मणी प्रयोगात कर्म प्रथम येत असतं आणि एखाद्या वस्तूचं स्थान व्यक्तीचं नाव प्रथमा विभक्तीने आपल्याला दाखवलेलं असतं आणि अशा पद्धतीने इथे आपल्याला प्रथमा विभक्तीचा उपयोग कसा केला जातो हे दाखवलेलं आहे किंवा इथे आपल्याला आकृतीद्वारे सांगितलेलं आहे येते सगळ्यांच्या लक्षात आता आपण द्वितीय विभक्तीकडे जाऊया महत्त्वाचे द्वितीय विभक्तीपासून आपल्याला अभ्यास महत्त्वाचा आहे आणि त्यातच आपल्याला कृती विचारली जाते की धातू आणि अभ्याचा उपयोग कसा करायचा मग इथे धातू आकृतीद्वारे आपल्याला धातू पण दिलेले आहे आणि काही अव्ययत पण आहे आणि त्याचा वापर कसा करायचा हे उदाहरणाद्वारे आपण शिकणार आहोत द्वितीय विभक्ती ही द्वितीय विभक्ती आपल्याला अभ्यासायची आहे तेव्हा कर्तरी प्रयोगामध्ये कर्म हे द्वितीयत असते बरोबर आहे आपण जेव्हा वाक्य तयार करतो तेव्हा कर्ता हा प्रथमा विभक्तीत असतो आणि कर्म हे द्वितीय विभक्तीत असते आणि कारकं आपण शिकलेलो आहे कारकांचा अभ्यास तुम्ही केला असेल व्हिडिओ पाहिले असतील कारकांचे मी सांगितलेले तर नक्कीच तुम्हाला कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान हे कोणत्या पद्धतीने कसं आपल्याला घ्यायचं आहे प्रत्येक विभक्तीमध्ये कारकांचा अभ्यास केला की आपल्याला समजणार आहे म्हणूनच इथे पहिल्यांदा आपल्याला काय दिलेलं आहे बघा कारक कर्म म्हणजेच कर्तरी प्रयोगामध्ये कर्म हे द्वितीयत असते म्हणून इथे आपल्याला द्वितीय विभक्तीमध्ये त्याचा एक आकृतीमध्ये एक रकाना दिलेला आहे कारकम कर्म म्हणजे कर्तरी प्रयोगात कर्म हे द्वितीयत असते ज्याच्यावर क्रिया घडते म्हणजेच क्रियेचा परिणाम दिसून येतो ते कर्म उदाहरणार्थ सुवर्णमृगम अपश्यत सीता सुवर्णमृगम अपश्यत मला उदाहरण घ्यायचं असेल तर सुवर्णमृगम हे कर्म झालं क्रिया घडलेली आणि क्रियेचा परिणाम दिसून येतो म्हणजे सीतेने सुवर्ण मृग पाहिले आणि सुवर्णमृग हे कर्म आहे म्हणून तिथे आपल्याला या पद्धतीने कारक कर्म असं सांगता येणार आहे आणि आपल्या या उदाहरणांमध्ये सुद्धा 
पहिलंच वाक्य दिलेले बालक दुग्धम पिबती सोपं उदाहरण दिले बालक दुग्धम बघा प्रथमेमध्ये पण आपण हे वाक्य सेम तसंच पाहिलेलं आहे साम्य दोन्ही वाक्य सारखीच दिसतात आपल्याला साम्य दिसून येतं दोन्ही वाक्यांमध्ये बालक हा दुग्धम पिपती कर्तृवाच्यम कारण करता बालक आहे पण इथं आपल्याला कर्म घ्यायचंय मग कर्म कोणतं आलंय दुग्धम बालक हा दुग्धम पिवती आता आपण एक एक रकाण्यातल्या काही धातू आणि अपेक्षित अव्यय ते आपण बघूया आणि प्रत्येकाचं उदाहरण पाहूया अगदी नववीच्या पाठ्यपुस्तकात आणि आठवीच्या पाठ्यपुस्तकातली पण उदाहरणं याच्यासोबत लगेच बघूया म्हणजे तुम्हाला ते उदाहरण अगदी तुम्ही परीक्षेला आठवी आणि नववीच्या पाठ्यपुस्तकातील उदाहरण जरी लिहिलं तरी तुम्हाला तिथे अपेक्षित गुण मिळणार आहेत त्याच्यामुळे अगदी हे पाठ कर हे वाक्यरचना तुम्ही वाचून पाठ करून तुमच्या लक्षात नाही आल्या तर आठवीच्या आणि नववीच्या अगदी सेम या सगळ्या धातू आणि अपेक्षित अवयांच्या वाक्यरचना तुम्ही त्याही पाठ्यपुस्तकातल्या लिहू शकता म्हणजे तुम्हाला तिथे जे गुण आपल्याला असतील ते गुण तुम्हाला मिळणार आहे त्यात वजा होणार नाही बघा आता गमगच्छ आपल्याला इथे धातू कोणता दिला आहे गमगच्छ किंवा या धातू दिलेला आहे बरोबर आहे आता गमगच्छ किंवा या धातू कसं सोडवायचं आहे या म्हणजे पण जाणे आणि गमगच्छ म्हणजे जाणे आपल्याला हा धातू अतिशय परिचयाचा आहे कुठेही आपण सुरुवातीला गमगच्छ हा धातू लिहितो बोलण्यातून आपण त्याचा वापर करत असतो लिहिण्यातून करत असतो ऐकत असतो त्यामुळे गमगच्छ धातू अतिशय परिचयाचा धातू आणि त्यावर आधारित ही द्वितीय विभक्ती कशी आहे बघा आपल्याला द्वितीय विभक्ती बरेचदा द्वितीयचा उपयोग आपण लक्षात ठेवला पाहिजे एखादा धातू ज्या ठिकाणी जायचं असेल त्या त्याची द्वितीय विभक्ती केली पाहिजे असा हा नियम आपल्या लक्षात ठेवला तर नक्कीच तिथे तुम्हाला त्याचा फायदा होतो छात्र हो पाठशालाम गच्छती ग्रंथालयम गच्छती गृहम गच्छती मग मी हे पाठशालाम ग्रंथालयम गृहम ज्या ठिकाणी जायचं असेल त्याची द्वितीय विभक्ती करावी मराठीत आपण घरी शाळेत वाचनालयात असे सप्तमीतले शब्द वापरत असतो मी शाळेत मी घरात मी वाचनालयात ग्रंथालयात त या असे शब्द वापरतो पण इथे द्वितीयचा उपयोग हा तुम्ही लक्षात ठेवला पाहिजे संस्कृतमध्ये की ज्या ठिकाणी जायचं असेल त्याची द्वितीय विभक्ती करावी आणि इथे आपल्याला गमगच्छ किंवा या धातूची द्वितीय विभक्ती आणि त्याचं उदाहरण आपल्याला काय दिलेलं आहे राम वनम गच्छती अथवा याती राम वनात जातो कोठे जातो कोण जातो याला महत्त्व नाही जाण्याची इथे आपल्याला कोठे जाण्याची ही क्रिया महत्त्वाची आहे मग वनात जातो मग वनात जातो म्हणून तिथे सप्तम विभक्ती गृहित नाही धरायची तर द्वितीय करायची हे आपण आठवीच्या अगदी व्याकरणात सुरुवातीला नियम हा शिकलेलो आहे त्याच्यामुळे अगदी तुम्हाला फार नवीन नाही आहे ज्या ठिकाणी जायचं त्याची द्वितीय ही केली पाहिजे आणि असे द्वितीय विभक्तीचे अजून वेगवेगळे आपल्याला नियम आहेत पण आता इथे हा लक्षात ठेवण्यासारखा आहे वनात जातो मग वन शब्दाची द्वितीय वनम गच्छती हं किंवा याती याती हे पण लिहिलं तरी चालणार आहे गच्छती लिहिलं तरी आपल्याला तिथे त्याचा गच्छ धातू दिला असेल तर गच्छती लिहायचं या धातू जर तुम्हाला कृती पत्रिकेत विचारला असेल तर या ती या पद्धतीने तुम्ही ते लिहू शकता त्याच्यानंतर आपल्याला पुढचं घेता येणार आहे बघा पुढे काय दिले याच याच पुढचा रकाना बघा याच म्हणजे मागणे मराठीत त्याचा अर्थ काय होतो मागणे आता हा जो धातू आहे याचा प्रयोग कधी करावा ज्याच्याजवळ काही मागायचे असेल आपल्याला कुणाकडे एखादी वस्तू एखादं काही काहीतरी आपल्याला जे काय असेल ते मागायचे आणि ते मागत असताना आपल्याला तेव्हा त्याची द्वितीय केली पाहिजे म्हणजेच इथे आपल्याला त्याचं पण एक उदाहरण आपण पाहूया याचक नृपम धनम याच ते याच नृपम राजाला पैसे मागतो याच ते याच धातू आत्मणिपदी आहे म्हणून तिथे याच ते असं इथे लटलकार आलेलं आहे हे तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे याच धातू जर आपल्याला कृतीपत्रिकेत जर सांगितलं असेल लिहायला त्याचं वाक्य तयार करायला तर तुम्हाला याच धातू नेहमी कसा असतो आत्मणिपदी अजून याच्यासारखं एखादं उदाहरण आपण घेऊ शकतो धनिक हा वीरबलम सहाय्यम याच ते म्हणजेच श्रीमंत बीरबलाजवळ काय करतो मदतीची याचना करतो मागतो मदत मागतो आणि किंवा आपल्या पाठ्यपुस्तकातली हे उदाहरण तुम्ही लक्षात ठेवलं तर तुम्ही लिहू शकता तुम्हाला फक्त याच धातू एवढंच येणार तिथे 
वाक्य तुमचं तुम्हाला तयार करायचं आहे तेव्हा तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे याच धातू हा प्रयोग ज्याच्याजवळ काही मागायचे असेल तेव्हा ही द्वितीय विभक्ती करावी लागते हे तुमच्या लक्षात आलं म्हणजे तुम्हाला हे वाक्य लिहिता येणार आहे गमगच्छ धातू जर तुम्हाला विचारला असेल तर ज्या ठिकाणी जायचं त्याची पण द्वितीय असते गमगच्छ असताना आणि तिथे द्वितीय विभक्ती तुम्हाला करता आली पाहिजे राम वनम गच्छती हे त्या लक्षात हे सगळ्या रकाण्यातले धातू आणि अव्ययांचा या उदाहरणांचा आधी आपण सराव करूया आणि मग इयत्ता आठवी आणि नववीच्या पाठ्यपुस्तकातली पण उदाहरणं आपण या अव्यय आणि धातूंची घेऊया म्हणजे तुमचा छान सराव होईल आणि तुम्हाला वारंवार सारखा व्हिडिओ पाहून या उदाहरणांचा सराव करता येणार आहे ती लिहून घेता येणार आहे तुमच्या लेखन पुस्तिकेत आणि त्यानंतर तुम्ही त्याचा सारखं वाचनाचा सराव केला की तुम्हाला कुठलाही धातू अपेक्षित विभक्ती आणि अव्यय आणि अपेक्षित विभक्ती तुम्हाला तुमच्या कृतीपत्रिकेत सोडवता येणार आहे लिहिता येणार आहे बघा आता मुलांना आता याच्या पुढे आपल्याला जायचे पुढचा अव्यय आपण घेणार आहे प्रति आता प्रति हे अव्यय आपल्याला सगळे आता हे पुढचे आपण अव्यय जे बघणार आहेत ते सगळे अव्ययचे प्रकार आहेत प्रति विना अभित परित उभयत अभित परित याचा अर्थ काय होतो सभोवती अर्थ काय होतो याचा सभोवती आपल्या सभोवती प्रति म्हणजे च्याकडे उभयता उभयता हा म्हणजे तिथे दिलेला आहे आपल्याला उभयता हाचा अर्थ काय होतो दोन्ही बाजूंनी उभयता म्हणजे दोन्ही बाजूंना विना म्हणजे शिवाय आणि परित आणि अभितहचा अर्थ काय होतो सभोवती मराठी तर तर समजून घ्या म्हणजे तुम्हाला वाक्यरचना करायला सोपं जाणार आहे आता प्रति या अव्ययाकडे जाऊया अव्यय आता आहे हे दहा धातू नाही धातू आपण दोन पाहिलेत गमगच्छ आणि याच आता अव्ययाकडे आपण जातोय प्रति म्हणजे च्याकडे असणे च्याकडे असणे या संबंधित शब्दाची पण आपल्याला द्वितीय करायची आहे बघा वाक्य दिलेलं आहे वत्स धेनुम प्रति याच धावती वत्स धेनुम प्रति धावती म्हणजेच वासरू गायीकडे धावते अशा पद्धतीने तुम्ही दुसरे एखादं सोपं उदाहरण लिहिलं तरी चालणार आहे अगदी हेच लिहिलं पाहिजे असं नाही पुस्तकात आहे म्हणून तुम्हाला जे याच्यापेक्षा सोपं वाटतं प्रति हे अव्यय असलेलं अगदी आपल्या गद्य धड्यातलं पण एखादं प्रति अव्यय असलेलं वाक्य जर संबंधित असेल तर त्याची द्वितीय विभक्ती त्या वाक्यामध्ये असतेच असते आणि ती ते वाक्य जरी तुम्ही तुमच्या कृतीपत्रिकेत लिहिलं तुम्हाला आठवलं तर ते तुम्ही लिहू शकता कारण आपण वारंवार धडे पण वाचत असतो तुम्ही वाचत असणारे आता परीक्षा जशीशी आपली जवळ येते आहे तसंच धड्यांचा वाचनाचा संधी विग्रह करून वाचत चला म्हणजे तुम्हाला छोटी छोटी वाक्यं आपली पाठच झाली पाहिजे आणि त्यात जर एखादा अव्यय आणि धातू असेल आणि तेच तुम्हाला जर लिहिता आला हे अगदी आठवले नाहीत तरी पण तुम्हाला तिथे अपेक्षित गुण व्याकरण शुद्ध जर असेल तर तिथे अपेक्षित गुण मिळतात त्याच्यानंतरचं आपल्याला अव्यय घ्यायचं आहे विना बघा विना अव्ययामध्ये काय सांगितले विना म्हणजे च्याशिवाय च्याशिवाय असा अर्थ होता आता विना या अव्ययासाठी आपल्याला एक दोन ते तीन विभक्ती अपेक्षित आहेत त्यातली ही द्वितीय विभक्ती कशी अपेक्षित आहे ते बघा विनाचा अव्यय काय दिलाय जलम विना जीवनम अशक्यम ही द्वितीय विभक्ती झाली आपल्याला तृतीय विभक्ती पण होते पंचमी विभक्ती पण होते विना या अव्ययाला मग तुम्ही कुठली एक एका विभक्तीचं वाक्य तयार केलं अगदी व्याकरण शुद्ध तर नक्कीच तुम्हाला तिथे अपेक्षित गुण मिळणार आहेत आता द्वितीय जर तुम्हाला लक्षात ठेवायची असेल तर जलम जलम शब्दाची द्वितीय आली संबंधित शब्दाची द्वितीय विभक्ती अपेक्षित आहे विना अव्यय जर वाक्यरचनेत आणायचं असेल करायचं असेल तर जलम विना जीवनम अशक्यम या पद्धतीने तुम्ही दुसरं पण वाक्य घेऊ शकता पण त्या संबंधित शब्दाची द्वितीय असावी त्याच्यानंतरचं बघा अभित आणि परित दोन्हींचा अर्थ सारखाच आहे चा सभोवती असणे हां सभोवार असणे कुठले वाक्य दिले बघा शालाम अभित वृक्ष संती शाळेच्या सभोवती झाडे आहेत आहे की नाही सोपं वाक्य याच्यापेक्षा वेगळं पण तुम्ही अजून करू शकता अगदी हेच केलं पाहिजे असं नाही दुर्गम अभित वनश्री शोभते म्हणजेच किल्ल्याच्या सभोवती वनश्री शोभून दिसते शालाम अभित वृक्ष संती हे पण वाक्य तुम्ही सहजपणे लिहू शकता शालाम या शब्दाची द्वितीय आली अधोरेखित का केलेले आहेत हे कारण त्या संबंधित शब्दाची द्वितीय केलेली आहे त्या अव्ययाची किंवा त्या धातूच्या संबंधित शब्दाची अपेक्षित विभक्ती आपण इथे करतो आहे म्हणून तिथे अधोरेखित केलेलं आहे आता परितहचं एक वाक्य बघूया परित बघा 
परितहाचं वाक्य काय दिलं आपल्याला पुष्पम परित भ्रमरा गुंजंती पुष्पम परित म्हणजेच फुलाभोवती भ्रमर काय करतात गुंजन करतात गुंजारव करतात म्हणजेच पुष्पम आलं की नाही देवमप्रमाणे सॉरी जलमप्रमाणे पुष्पम वनमप्रमाणे झाला इथे म्हणून वनमप्रमाणे नपुसकलिंग पुष्पम परित भ्रमरा गुंजंती त्याच्यानंतरचं बघा उभयता शेवटचं आपल्याला अव्वे मार्गम उभयत क्षेत्राणी संती मार्गाच्या दोन्ही बाजूंना उभयताचा अर्थ काय होतो दोन्ही बाजूंना काय आहे क्षेत्राणी म्हणजेच शेते आहेत मार्गाच्या दोन्ही बाजूला वृक्ष हा संती असं लिहिलं तरी तुम्हाला तिथे वाक्य तुमचं बरोबर येणार आहे पण मार्गम याची द्वितीय विभक्ती केली आपण येते लक्षात अशा पद्धतीने इथे तुम्हाला प्रत्येक उदाहरणातून आपल्याला या विशिष्ट धातू आणि अव्ययाची अभि कोणती अपेक्षित विभक्ती करायची हे आपल्याला इथे सांगितलेलं आहे म्हणजेच तुम्हाला या पद्धतीने जर अव्यय आणि हे धातू जर विचारले तर नक्कीच तुम्हाला हे उदाहरणं सोडवता येणार आहे आता इयत्ता नववीच्या आणि आठवीच्या पाठ्यपुस्तकातली पण या द्वितीय विभक्तीचीच आपण वाक्य काही बघूया आता हा तक्ता तुम्ही छान लक्षात ठेवायचा आणि वाक्यरचना त्याच्या करून पाहायच्या नुसतंच हे याची द्वितीय विभक्ती होते एवढंच लक्षात नका ठेवू तर वाक्यरचना तुम्ही तुमच्या मनाने करून बघण्याचा प्रयत्न करा सारखं सारखा व्हिडिओ बघून वारंवार सराव करा पुस्तक समोर ठेवून लेखन पुस्तिकेत लिहून काढा वाक्यरचना म्हणजे वाक व्याकरण शुद्ध जर वाक्य लिहिलं तर एक पैकी एक गुण तिथं तुम्हाला मिळणार आहे इयत्ता नववीच्या पाठ्यपुस्तकात पृष्ठ क्रमांक पंचविंशती पृष्ठ क्रमांक पंचविंशती ही या पेज नंबरवर आपल्याला उपपद विभक्त या अव्ययाने दिलेली आहेत बघा आणि ती कशी या पद्धतीने आपण इथे सराव आपला इयत्ता नववीत झालेलाच आहे अभिता बघा अभिता द्वितीया भानुम अभिता ग्रहा भ्रमंती आता तुम्ही नववीत हे वाक्य पाठ केलं असेल लक्षात ठेवलं असेल हे जर तुम्हाला आठवत असेल हे पण तुम्ही तुमच्या इयत्ता दहावीच्या कृतीपत्रिकेत लिहू शकता अभिता भानुम अभिता ग्रहा भ्रमंती परित द्वितीया मातरम परित गणेश प्रदक्षिणा करोती अगदी सोपी सोपी वाक्यरचना तुम्ही लिहायला कुठलंही वाक्य करा पण अपेक्षित विभक्ती आणि व्याकरण शुद्ध त्यात वाक्य तयार झालं पाहिजे उभयत द्वितीय विभक्ती नदीम उभयत क्षेत्र आणि वित्यंते नदी मार्गम नदीची द्वितीया नदीम मार्ग मार्गम ही द्वितीय विभक्ती या पद्धतीने तुम्ही सोडवू शकता प्रति द्वितीय सायंकाले वत्स धेनुम प्रति वेगेन धावती त्या पद्धतीनेच आपण पहिलं वाक्य पण पाहिलं होतं असंच आहे विना विना या अव्ययाला किती विभक्तींची अपेक्षा असते मी अगोदरच सांगितलेलं आहे द्वितीया तृतीया पंचमी मग त्यामध्ये चंद्रमसम चंद्रमसा चंद्रमस सकारांत शब्द चंद्रमस आणि त्याची क्रमाने द्वितीया तृतीया आणि पंचमी विभक्ती घेतली यापैकी एक तुम्ही घेऊन विना निशा शोभते याशिवाय रात्र शोभून दिसत नाही चंद्राशिवाय मग त्याची चंद चंद्रमस शब्दाची द्वितीया घ्या किंवा तृतीया घ्या किंवा पंचमी घ्या जर हे वाक्य जर तुमच्या लक्षात नाही आलं आठवलं नाही विभक्ती चंद्रमसची तर आपल्याला आपण दहावीत आता जे वाक्य पाहिलं जलम विना जीवनम अशक्यम जलेन विना जीवनम अशक्यम जलात विना जीवनम अशक्यम हे पण तुम्ही करू शकता अनुक्रमे आपण द्वितीया तृतीया आणि पंचमी विभक्ती पण घेऊ शकतो अशा पद्धतीने तुम्हाला त्यातल्या त्या सोपं वाक्य तुम्ही तुमच्या कृतीपत्रिकेत तुम्हाला लिहिता आलं पाहिजे या पद्धतीने आपण द्वितीया विभक्ती शिकलो आणि याची वाक्यरचना इयत्ता नववीच्या पाठ्यपुस्तकातले हे पण तुम्ही तुमच्या लेखन पुस्तिकेत लिहून घ्या म्हणजे कुठलंही वाक्य तुम्हाला छान लिहिता आलं तर ते गुण तुमचे मिळणार आहे अजून वयम सर्वे अष्टमी कक्षा या पृष्ठ क्रमांके पश्यामह पृष्ठ क्रमांक असती अष्ट षष्टी अडुसष्ट पेज नंबरवर आपल्याला अजून काही अव्यय आणि विभक्ती आणि त्याची वाक्यरचना आपल्याला बघायच्या बघता येणार आहेत बघा त्या कुठल्या आहेत अभिता द्वितीया सूर्यम अभिता ग्रहा भ्रमंती परित देवालयम परित भक्त सन्ती उभयत मार्गम उभयत वृक्ष वर्तंते प्रति बालक जननीम प्रति धावती विना जलम जलेन जलात विना जीवनम अशक्यम अनुक्रमे द्वितीया तृतीया आणि पंचमी विभक्तीचा वापर केलेला आहे आणि वरील सगळ्या अव्ययांमध्ये द्वितीया विभक्तीचा वापर केला या 
अव्ययांमध्ये आणि हेच आपण आत्ता इयत्ता दहावीच्या पाठ्यपुस्तकात पण शिकलो आहे नववीच्या पाठ्यपुस्तकात पण वाक्यरचना पाहिल्या आणि आता आठवीच्या पाठ्यपुस्तकात पण पाहिल्या कुठलंही एक वाक्य तुम्ही तिन्ही इयत्तांमधलं कुठलंही जर तुम्ही व्याकरण शुद्ध लिहिलं तर तिथं अपेक्षित गुण तुम्हाला मिळणार आहेत त्यामुळे छान पद्धतीने अभ्यास करा आणि तुम्हाला तिथे त्या अपेक्षित जे काही गुण असतील ते तुम्हाला मिळतील आज आपण द्वितीय विभक्ती विभक्त अर्थ हा या व्याकरण घटकामध्ये अपेक्षित द्वितीय विभक्तीचा वापर वाक्यरचनेमध्ये कसा करायचा धातू आणि अव्ययांचा वापर करून हे आपण शिकलो आहे तर विद्यार्थ्यांनो व्हिडिओ आवडला असेल कसा वाटला छान वाटला असेल तर नक्कीच मला कमेंट बॉक्समध्ये आधी कमेंट करा व्हिडिओ पूर्णपणे बघा लाईक करा तुमच्या वर्ग मित्र मैत्रिणींना शेअर करा आणि पूर्णपणे बघून झाल्यानंतर अर्थातच सब्स्क्राइब करा और बेल आयकॉनला क्लिक करा मजे तुम्हारा मजा पुढ़ वीडियो के नोटिफिकेसन्स मिलना है आज आप द्वितीय विभक्ति पाली अपेक्षित विभक्ति का वर कसा कराएगा पूछा वीडियो में तृतीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति का वक्यात उपयोग कसा कराएगा ये अपन पहान आहोत वाक्यरचना तैयार करना आहोत तो आज आप इतें थांबूया अद्य वयम सर्वे अत्र विरवाम अधुना अग्रिमे विभागे पुनर्मिला नमो नम